প্লেটো অ্যারিস্টোটল তারা অনেক আগের মানুষ অর্থাৎ ঈশ্বর জন্মেরও তিন চারশো বছর আগের মানুষ তারা অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ ঠিক না বিশ্ব তাদেরকে জেনেই বা জানে কিন্তু এরা কেউ আখেরাত বিশ্বাস করত না শুধুমাত্র নবী রসুল গণই মানুষকে আখেরাতের সন্ধান দিয়েছেন যে মানুষ দুনিয়া তোমার চূড়ান্ত ঠিকানা নয় তোমাকে অবশ্যই আখরাত জবাবদি করতে হবে যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহকে তোমাকে ফিরে যেতে হবে অর্থাৎ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছিলেন তার কাছেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে তার কাছেই তোমাকে হিসাব দিতে হবে এই বিশ্বাস শুধুমাত্র নবী রসুলদের অনুসারে যারা তাদের মধ্যে আছে মুসলমানদের মধ্যেও এটা আছে এই বিশ্বাস অনুযায়ী যারা কাজ করবেন ইনশাল্লাহ তাদের কাজগুলো সুন্দর হবে আর যারা দেখবে যে আখেরাত নাই যাই করে দুনিয়া লুটিপুটি খাই জি না এটা তো কিচ্ছু হবে না এতে আপনি স্রেফ মানসিকতে ঘৃণিত হবেন নিন্দিত হবেন আল্লাহর কাছে আপনি কঠিনভাবে শাস্তি প্রাপ্ত হবেন আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহিহাদিসের আলোকে জীবন গড়ি রকিব যাবতীয় হামদ সানা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য যিনি দীর্ঘ দুই বছর পরে আবার আপনাদের সামনে এখানে আসার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং যাবতীয় দরুদ সালা শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের জন্য যিনি পৃথিবীর মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ পক্ষ থেকে সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আল্লাহ পাক আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ক্ষতি বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব সেগুলো অনুবাদ করে বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে বোঝানো কারণ আমরা আরবে বুঝি না আল্লাহ বলছেন হে ইমান দারকন এতই উল্লাহ এতই রসুল তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসুলের বা উলিল আমর ইমেন কম এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দের যদি তোমরা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কোনো বিষয় ঝগড়া করো পারো দুহির আল্লাহ রসুল তাহলে ওটাকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে এই ছোট্ট আয়াতের মধ্যে আমাদের সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা অগ্রগতি সব কিছু নিহিত রয়েছে আমাদের সর্বোপরি আনুগত্য থাকবে আল্লাহর নিকটে এর পরের আনুগত্য থাকবে রসুলের নিকটে কারণ রসুল হচ্ছেন আল্লাহর বাণী বাহক তিনি আমাদেরকে কোরআন শিখিয়েছেন হাদিস শিখিয়েছেন তার মাধ্যমে আমরা দিন পেয়েছি তিনি আমাদের বাস্তব হাদি পথ প্রদর্শক আর আমিরের আনুগত্য শর্তাধীন আল্লাহ এবং তরসুলের আনুগত্য নিজের শর্তহীন 
এবং আমিরের প্রতি আনুগত্য শর্তাধীন কি শর্ত যদি আমির আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্যশীল থাকেন তার আনুগত্যপূর্ণ কাজের নির্দেশ দেন তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই আমিরের আনুগত্য করতে হবে আর যদি আমির আল্লাহর আনুগত্য বিরোধী করার নির্দেশ দেন ওই আমির আপনার আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী নন বোঝা গেল আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য শর্তহীন এবং নেতার আনুগত্য শর্তাধীন এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে মুসলমানদের সমাজ নেতৃত্ববিহীন সমাজ হতে পারে না মুখে বলি আর না বলি স্বীকার করি বা না করি প্রত্যেকটা সমাজেই নেতা আছে মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক কোরআনদের নেতা কি আবু জিহাদ ছিলেন না কিন্তু মুসলিম ছিলেন না আবু সুফিয়ান ছিলেন না সব দেখি যেখানে যাবেন গোত্র নেতা সমাজ নেতা দেশের নেতা রাষ্ট্র নেতা সব জায়গাতেই আছে এরপরেও মুসলমানদের নেতার সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য এই যে মুসলমানদের নেতারা আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধান অনুযায়ী নির্দেশ দান করেন অন্যেরা তাদের নিজস্ব কবল কল্পিত বিধান অনুযায়ী নির্দেশ দান করেন এই মৌলিক পার্থক্যটা আমাদের বুঝে নিতে হবে একটু পরে গিয়েই সুরা নেশার পঁচিশটি হাতে আল্লাহ হক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তোমার প্রতিপালকের কসম তারা কখনোই পূর্ণ মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না হে মোহাম্মদ তোমাকেই তারা সকল বিবাদীয় বিষয়ে ফয়সলাকারী হিসাবে গ্রহণ না করবে অতঃপর তোমার ফয়সলার ব্যাপারে তাদের হৃদয়ে সামান্যতম কোনো দ্বিধা সংকোচ থাকবে না এবং তোমার ফয়সলার সামনে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে তিনটা বিষয় একটা হলো আল্লাহ রসুলকে নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া আরেকটা হলো তার ফয়সলার আমার মনমতো হোক বা না হোক সেই ব্যাপারে ভিতরে সামান্যতম কোনো দ্বিধা সংকোচ না রাখা আর একটা হলো তার ফয়সলা অনুযায়ী আমল করা দুটি আয়াত আমি পাশাপাশি রেখে আপনাকে সিদ্ধান্ত আকারে একটা হাদিস আপনাকে শুনিয়ে দিই জাবেন আবদুল্লাহ রাজুল্লাহ আনা বলছেন একদিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন যা মালা একাত আব্দুল ফেরস্তা রাত্রে এলো এসে বলল তোমরা এই ঘুমন্ত ব্যক্তির সম্পর্কে একটু উদাহরণ পেশ করো তো কেউ কেউ বললে উনি তো ঘুমিয়ে আছেন আমরা বললে তো উনি শুনতেই পাবেন না আর একজন ফেরস্তা বলল না তার চোখ দুটো ঘুমিয়ে আছে চোখ দুটো ঘুমন্ত কিন্তু দিল হৃদয় জাগ্রত উনি নবী তোমরা বল সেখানে উদাহরণ হিসাবে যেটা এসেছে ওটাই আমাদের বলছি দেখো একজন ব্যক্তি বানা মাদু বাতান খানা পিনার আয়োজন করেছে এবং লোকদেরকে পাঠিয়েছে দাও সব ডেকে নিয়ে আসো আমার ভাষায় খানার ব্যবস্থা সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসো অতঃপর তার আমন্ত্রণে যারা এলো তারাই দস্তরখানে বসার সুযোগ পেল এবং খাদ্য ভক্ষণ করল আর যারা তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করল না তারা বাড়িতে ঢুকতেও পারল না খাদ্য ভক্ষণ করল না প্রশ্ন বলছে এর ব্যাখ্যা কী হবে এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যিনি মানুষকে দাওয়াত দিতে গেলেন উনি হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ যারা মোহাম্মদের দাওয়াত কবুল করল তার ঘরে প্রবেশ করল এবং দস্তারখান থেকে খাদ্য ভক্ষণ করল আর যারা দাওয়াত কবুল করেনি তারা আসতেও পারেনি খাদ্যও পায়নি মনে রেখো মোহাম্মদ ফারা উম্বাইন নাস মোহাম্মদ হচ্ছেন মানব জাতির মধ্যে পার্থক্যকারী যারা মোহাম্মদের কথা শুনবে মানবে তারে জান্নাত পাবে যারা তার কথা শুনবে না মানবে না তারা জান্নানি হবে এই চমৎকার একটা উদাহরণ হাদিসে এসেছে আশা করি একটি উদাহরণই আপনাদের জন্য যথেষ্ট হবে এখন মোহাম্মদ চলে গেছেন কে ডাকবে উত্তর বিদায় হজের ভাষণে তিনি বলে যাচ্ছেন দেখো তারা তো ফিকুম আমরাইন 
দান তদিল বাবাশ্চাত্তুবিহনা কেতাম বয় সুন্নত না বিহি আমি তোমাদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছি দুটি বস্তু কখনোই তোমরা পদ ভ্রষ্ট হবে না যতদিন তোমরা কঠিনভাবে দুটি বস্তু আঁকড়ে থাকবে একটা হলো আল্লাহর কেতাব একটা হলো তার নবীর সুন্না অথবা পবিত্র কোরআন ও সহিয়াদিস এই মানদণ্ডে যার কথা বা যার কাজ সঠিক হবে তার কথা বা কাজ গ্রহণীয় হবে পালনীয় হবে অনুসরণীয় হবে এই মানদণ্ডে বিপরীত হলে সেটা গ্রহ গৃহীত হবে না অনুসরণীয় হবে না ঠিক যেমন টাকা আসল না নকল আমরা কষ্টি পাথর দিয়ে যাচাই করি কোরআন হাতে সচে ঠিক অনুরূপভাবে কষ্টি পাথর মানুষের জীবন কোরআন এবং সৈ হাদিসের অনুযায়ী পরিচালিত করার জন্যই সাহাবে গ্রামের যুগ থেকে এ যাবৎ আহলাদিস আন্দোলন চলছে রসুল্লাহ সাল্লাম একদিন হাদিস বললেন দেখো বাদাল ইসলাম ও গরিবেন কামা বাদা পাতু বলেন গোরাবা ইসলাম শুরু হয়েছিল গুটিকাক মানুষের মাধ্যমে তাই না আবুবাকর ওমর ওসমান আলী এত গুণ গুণাগাত কটা লোক যেদিন অমর মুসলমান হলেন সেদিন মাত্র চল্লিশ জন লোক মুসলমান হল না কিন্তু চল্লিশ পূর্ণ হইল তো বুঝতেই পারছেন কত কটা লোক আপনার বাবাদের মসজিদে যত লোকে শিখেও হবে না এটা দিয়ে ইসলাম শুরু হয়েছে সাই আউদ কামা বাদা আবার ওই অল্প সংখ্যক লোকদের মধ্যে ইসলাম ফিরে আসবে তু বল গোরাবা জান্নাতে সুসংবাদ হলে ওই অল্প সংখ্যক লোকদের জন্য সাহাবে গ্রাম বললেন তারা কারা আল্লাহ রসুল কোনো নাম বললেন না তাদের বৈশিষ্ট্যটা বললেন দেখো আল্লাহ দিন ইসলে হুনা বা ফাঁসাদ আল্লাহ মানুষ যখন বিপর্যস্ত হয়ে যায় পদভ্রষ্ট হয়ে যায় তখন তাদেরকে যারা ইসলাহা করে আল্লাহর পথে রসুলের পথে ডেকে নিয়ে সংস্কার করে ও তারাই হলো সেই গুলি কয়েক লোক বামন্দি বাজারে জনসংখ্যা যা আছে তাদের মধ্যে ডাক্তারের সংখ্যা কয়জন গুণার গাথা দু দর্জন তাই না ডাক্তাররা আপনার রোগ সারাই করার চেষ্টা করে ইঞ্জেকশন দেয় কত কি করে যারা সমাজকে এমনি করে সংশোধন করার চেষ্টা করে তারই হবে সেই গুটি কয়েক লোক যারা জান্নাতে সুসংবাদ প্রাপ্ত করবেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার মন চাইবে না আমি ওই গুটি কয়েক লোকদের মধ্যে একজন হই কেউ কি জান্নাও যেতে চাইবে আমি তো বলি প্রায় অনেক জায়গায় যদি বলি এখন তো ভোটাভুটির মৌসুম বাংলাদেশ সব জায়গায় ভোট হয় মারামারি হয় মরে জান্নাতের বাক্স আর জান্নার বাক্স দিই বামন্দে হাট খোলায় জান্নাতের বাক্স ভরে যাবে জান্নার বাক্স ফাঁকা থাকবে তাই না যে কোনোদিন পশ্চিমুখও হয় নেই সেও জান নামে বাক্স ভোট দেবে না ও জানে যে আমি সুদ কর ঘুষ কর সালাদ নেই কিছু নেই কিন্তু আমি জান নামে যাব বলবো না অথচ জান নাম থেকে বাঁচার জন্য যা করণীয় তাতে আমার করতে হবে ডাক্তার সাহেব ওষুধ লিখে দিলেন কিন্তু আপনি ওষুধ খেলেন ওষুধের যে সাজেশনগুলো দিয়েছেন শুধু ওষুধ খেলে তো হবে না তার সঙ্গে আরও অনেক অনেক কিছু করতে হয় আপনি কিছুই মানলেন না অথচ ডাক্তার ফিস দিয়ে বাড়ি চলে আসছেন ওষুধ নিয়ে আসছেন বহু টাকা আসেন বাস্তব করে ওষুধ কিনে আসছেন বাড়িতে লাভ হবে কিছু কিছু হবে না শীতকালে এসে গেছে গায়ে কম্বল দিতে হবে তোষক দিতে হবে লেপ দিতে হবে কম্বল কিনলেন তোষক বালিশ সবই আছে গায়ে দিলেন না শীত কি যাবে একই অবস্থা এখানে করোনা হাদিস আপনার ঘরে আছে সব অনুবাদ হয়ে গেছে বাংলায় এখন তো দিন অত কঠিন নাই আগে শুধুমাত্র আলামদের মধ্যে দিন সীমিত ছিল আমি যখন আগে এসেছি এখানে মানে ইমরান সাহেবটা নিয়ে এখন আলাম দেয় না মানে ইমরান কবি এসেছি আমি এখন আলহামদুলিল্লাহ বহু আলম এখানে তৈরি হয়ে গেছে আগে দুটো পাঁচটা গ্রাম খুঁজে একটা কামাল পাশ লোক পাওয়া যেত না এখন প্রতি গ্রামে কামাল পাশ পাওয়া যায় এমএ পাশ পাওয়া যায় এখনও যদি আপনার সে অন্ধকারের মধ্যে থাকেন তা সমাজ কীভাবে এগিয়ে যাবে এটি আপনাদের কাছে আমাদের বলার উদ্দেশ্য এলেম সহজ হয়ে গেছে এখানে খদ্দা দিচ্ছি এই খদ্দা সারা বিশ্বে চলে যাচ্ছে বহু লোক শুনছে না আগে কি এই সিস্টেম ছিল না আগে দৌড়ে দৌড়ে জানবেন 
এই সুন্দর সুযোগেও যদি মানুষ এখনও অন্ধকারের মধ্যে থাকে তাহলে তাদের তো মাফ করার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহ তো চাচ্ছেন মাফ করে দিতে আমরা তো মাফ পেতে চাই না বন্ধুরা আমার আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের সালাদ ঠিক হলো না খেয়াল করে দেখেছেন বড় বড় জোর হচ্ছে বড় বড় তল্লিগের ইয়ে হচ্ছে হচ্ছে না শত শত না হাজার হাজার লোক বসে আছে যদি জিজ্ঞেস করি বাবা স্যালাডটা কি ঠিক আছে তোমার কি জবাব দেবে মুখ চাও চাই করবে কিন্তু ওখানে মোতাকাল লোক ছাড়া কেউ কথা বলতে পারে না বল আকাবের মুরুদ ধরে যাবে তাই তো না আপনার কবরে মুরুদ্দুও যাবে না পীরও যাবে না ইমামও যাবে না নেতাও যাবে না আমিরও যাবে না কেউ যাবে না যার কবর তাকে সামলেতে হবে অতএব ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলাম কালে কেউ স্যালাদটা কেন বললাম যে কেয়ামতের দিন প্রথম প্রশ্ন করা হবে স্যালাতের এটা সালাদ সালাদ সাহেব রহমান সালাতের হিসাব সঠিক হলে বাকি সব হিসাব সঠিক হবে সালাতের হিসাব বেটি করলে পুরো হিসাবটাই বরবাদ হয়ে যাবে ঠিক যেমন আপনি ইন্ডিয়া যাওয়ার সময় পাসপোর্ট ভিসা লাগে না ভিসা যদি নকল হয় আপনি ইন্ডিয়া ঢুকতে পারবেন ওইটা সালাত হলে ভিসার মতো এই জন্য আমরা সালাতে খুব বেশি গুরুত্ব দিই আল্লাহ রসুলও গুরুত্ব দিয়েছে আমরা একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি বলছে হে আল্লাহ রসুল তো সালাত পড়ে কিন্তু চুরিও করে তো আল্লাহ রসুল বলল সালাতে ওকে একদিন ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তোকে সালাত বন্ধ করা যাবে না ওষুধ খাচ্ছেন ওষুধ সারছে না কিন্তু ওষুধ বাদ দিতে পারবেন ওকে খেতে হবে আজ না সর কালকে সারবে কারণ ওষুধ সারার মালিক তো আপনি নন আল্লাহ ওয়ে যা মারেজ তো সময় আসফিন মুখে হাত দেবেন মুখে হাত দেয় ভাই তুললেন না মুখে হাত দিয়ে রাখবেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম সাড়ে চার হাজার বছর আগে জবাবটা দিয়ে দিয়েছেন তার বাপ যখন বলল তুই কি ইবাদত করো কি আল্লাহ আল্লাহ করো আমাদের তো আল্লাহ আসেই তো নমরু সবটা দেখা শুনে আমাদের সব তিনি ব্যবস্থা করেন না খাদ্যের অভাব হলে তিনি রেশন দেন খাওয়ার দেন সব কথা তিনি কর তিনি তো আমাদের এলা তুমি কী এটা আল্লাহ আল্লাহ করছো বলবে তাহলে বাপের প্রশ্নের উত্তরে ছেলে জবাব দিচ্ছে আব্বা ওয়ে যা মারেজ তো বহুবাই আসবে আমি যখন অসুস্থ হই আল্লাহ আমাকে সে প্রদান করেন আপনি নন সাড়ে হাজার বছর আগে যদি ইব্রাহিম এই উত্তর দিতে পারে আধুনিক এই প্রযুক্তির যুগে আমরা কি বলতে পারি না এত ওষুধ খেয়েও অসুখ সাচ্ছে না আজকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদ যে মৃত্যুর মুখোমুখি তার কি ওষুধের অভাব ছিল আমাদের নেতাদের কারো অসুখ হয় না একটু সর্দি লাগলেই সব চলে যায় সিঙ্গাপুর কানাডা ব্যাঙ্গালোর চেন্নাই দেশের নেতা দেশের চিকিৎসা হয় না তার মানে দেশটা তারা আদৌ এগিয়ে নিতে পারেন নাই নেতাদেরকে আগে দেশের হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট হতে হবে তবে দেশের জনগণ ট্রিটমেন্ট হবে তো এটা নিয়ম তাই না নেতা যদি পালায় দেশ থেকে তো জানাতে পারবে যতক্ষণ মরে যায় আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমাদের অসুখের মালিকও আল্লাহ আর অসুখ সারানোর মালিকও আল্লাহ এই বিশ্বাসটা আমাকে রাখতেই হবে ওষুধ আমাকে সারাতে পারে না মানুষের সার্বিক জীবনের পরিবর্তনের জন্য সবসময় একজন পথ প্রদর্শক লাগে আর এই জন্য আল্লাহ পাক তার শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে দুনিয়ার মানুষের হাদি হিসেবে পথ প্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়েছেন বাবা শরীর ও মন্দির তিনি জান্নাতের সুসংবাদা ও জাহান্নামের পথ প্রদর্শক অন্য কোন নবী কিন্তু বিশ্বনবী নন সমস্ত নবী এসছেন গোত্রের নবী হিসাবে এমনকি মুসা আলী সাল্লাদ ইসলামের জেনারেল কদর নবী তিনিও ছিলেন শুধু বনু ইসরায়েলের নবী কিন্তু আমার আপনার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি শুধু মুসলমানদের নবী নন তিনি পুরা বিশ্বে মানবতার নবী আমরা সৌভাগ্যবান আমরা সেই নবীর উন্মত হতে পেরেছি বলল আলহামদুলিল্লাহ কে আমাদের দিন সমস্ত নবীদেরকে ডাকা হবে একবার নহুতে শুরু করা হবে বলো নু তুমি কি জনগণের কাছে আমার দাওয়া পৌঁছে দিয়েছিলে নুহু বলবেন হ্যাঁ আমি পৌঁছে দিয়েছিলাম নুহের উম্মতে ডাকা এই উম্মত উম্মতে নুহ বলো নুহু কি তোমাদের কাছে দাওয়া পৌঁছে দিয়েছিল তারা বলবে না দেয়নি তো নুহুকে বলো নুহ তো সাক্ষী কে সাক্ষী সাথে বিচার হবে না সমস্ত উম্মত বলতে তুমি দাওয়াতে দাওনি অথচ উনি কোরআন বলতে সাড়ে নয় ছ বছর দাওয়াত দিয়েছেন তাই না 
ও বলছে দেয়নি একে একে সব নবীকে সামনে হাজির করা হবে আর সব নবীকে তার মতরা মিথ্যাবাদী বলবে অবশ্যই সমস্ত নবী বলবেন আখিরে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমাদের সাক্ষী হবে তিনি আসবেন সমস্ত নবীদের উপরে সমস্ত নবীর অনুপাতের উপরে মোহাম্মদ রসুল্লাহকে সাক্ষ্য হিসেবে আল্লাহ দাঁড় করাবেন এবার উম্মতে মোহাম্মদ ডাক পড়বে আমাদের আপনাদের সবারই ডাক দিবস আল্লাহ এ বলো উম্মতে মোহাম্মদই আমার নবী মোহাম্মদকে তোমাদের দাওয়াত দিয়েছে আমার সবাই বলবো দিয়েছে প্রশ্ন হবে তোর কী করে চাললে উনি তো মরে গেছে দেড় হাজার বছর আগে এ বামদের ভাইরা তবে কেমন করে জানলে যে আমার নবী আমাদের দাওয়াত দিয়েছিল আমার তো দেখ তিন ভাই বললো কারা হতো কিতাব লহে অসৎ ডাক্তার হো আমরা আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং আমরা তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর কিতাবেই আমরা দেখেছি হজরত নু আলী সাল্লাদ ইসলাম সাড়ে ন শত বছর দাওয়াত দিয়েছেন ইব্রাহিম আলী সাল্লাহ ইসলাম দাওয়াত দিয়েছেন মুসা আলাহাম দাওয়াত দিয়েছেন ইসা আলী সাল্লাম দাওয়াত দিয়েছেন আমরা কোরআনে বিশ্বাস করি আর সেই জন্যই বলছি তারা সবাই দাওয়াত দিয়েছিলেন এই যে মর্যাদা উম্মতি মোহাম্মদ আল্লাহ পাক দিয়েছেন এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য নয় কি বললো আলহামদুলিল্লাহ এই নবীর উম্মত হয়ে যদি আমরা নবীর রাস্তা চিনতে না পারি তার চেয়ে দুর্ভাগ্য কার আছে বলেন কোরআন সামনে মজুদ হাদিস সামনে মজুদ এরপরও যদি বলি কি করে সালা তাদের করতে আছে আমি জানি না অথচ যদি আপনি বলেন মুরব্বী জানে অথচ যদি বলেন যে হুজুর জানে সবই ঠিক আছে কিন্তু আপনার বিচার তো আপনার আপনার কবর তো আপনার একটু দয়া করে বাংলায় হাদিসগুলি পড়ে দেখেন কীও সালা তাদের করতে হবে হিংসা বিদ্বেষ নিয়ে কখনোই কবরে যাবেন না নিরপেক্ষভাবে দয়া করে দিনটা বোঝার চেষ্টা করেন আপনার ঘরে সন্তান হয়েছে কত খুশির খবর আপনি সন্তানের জন্য কি জন্মদিন পালন করবেন লাখ লাখ টাকা ব্যয় করছেন না আপনার বিধান ছেলে আঁকি করা এর বেশি কিছু না ছেলে হলে দুটা বকরি মেয়ে হলে একটা খালাস কোনো বিদেশ সাথে চলবে না শূন্যতে হাত না বলে বিশাল অনুষ্ঠান করবেন লাখ লাখ টাকা ব্যয় করবেন মানুষের কাছে অপচয় একে সব অপচয় চলবে বাড়ি ঘর সব আগে আলোক সহ্য করবেন এগুলো চলছে আজকে আনন্দেরও সীমা আছে ইসলামের দুঃখেরও সীমা আছে আপনার একমাত্র সন্তান মারা গেছে দুঃখে বিধূর্ণ আপনার হৃদয় আপনি কাঁদবেন লিমিট তিন দিনের বেশি কাঁদতে পারবো না চিৎকার দিয়ে কান্দা যাবে না আমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি মুসলিম মধ্যে অন্তর্ভুক্তই না হয় যে দুঃখে শোখে মুখ চাপড়ায় জামা ছেড়ে এবং জাহেলের যুগের মতো শোখে হাউ মৌকরে কান্দে সেই মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয় তো দেখলে তো জন্মের খুশিতেও আপনাকে লিমিটেশন দেওয়া হয়েছে আকিকা মৃত্যুর দুঃখ আপনাকে লিমিট দেওয়া হচ্ছে তিন দিনের মধ্যে তো কান্না বন্ধ করো আর চিৎকার দিয়ে কান্না যাবে না কত চমৎকার বিধান ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে লিমিট করা আছে আনন্দে বিষাদে খুশি হয়েছেন আপনি কোনো বিষয় দেখলেন আশ্চর্য হলেন সুভার আল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা আপনার সুখবর একটা আসে গেল আলহামদুলিল্লাহ আপনার একটা দুঃখের খবর আসলো ইন্নালিল্লাহ ভাত খেতে শুরু করেছেন বিস্তুল্লাহ শেষ হলো আলহামদুলিল্লাহ ভুল হয়ে গেছে বিস্তুল্লাহ আহ বল্লাহ আখের হো তা দেখছেন সারাদিন ছিলেন ভালো ঘুমাতে যাচ্ছেন দোয়া বসছেন ঘুম থেকে উঠছেন আলহামদুলিল্লাহ যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে জীবিত করেছেন আমাকে মৃত্যুদানের পরে এবং তার কাছেই আমাকে পুনরুত্থিত হতে হবে ঘুমের সঙ্গে মানুষ মরে যায় না নিঃশ্বাস টুক খালি বাকি থাকে সে কিছুই জানতে পারে না অথচ এই অসার দেহটাকে তিনি আবার প্রাণ সঞ্চার করলেন আপনি তার জন্য সুগ্রিয়া দেখ করবেন না তো ঘুম থেকে উঠে কি আপনি আগে সিগারেট খাবেন নাকি আগে বেডটি খাবেন না উঠে আগে দোয়া পড়বেন এ ঘরে বুঝু করেন আল্লাহ সুগ্রিয়া দেখে ফজর শিলা তদায় করেন এই যে সুন্দর নিয়ম ইসলামে রয়েছে এটাই হলো ইসলামের বিধান এই বিধান আপনাকে আমাকে মেনে চলতে হবে 
দাঁড়িয়ে আছেন সালাতে কীভাবে দাঁড়াবেন আপনি জানেন না নয়তো সালিয়া তালে আর বারা কাতে সালাতে কাহমতের সালিমদ আল্লাহ আকবর কে শিখল আপনাকে দোয়া যে গান দর্শন শিখেছেন আপনাকে তারপরে নয়তন পড়তে হবে কোনো হাদিসে পাবেন কোথাও পাবেন না কিন্তু আপনি পড়ছেন কেন দোহাই দিচ্ছেন ভাবদাতা কি ভুল করে গেছে অমুক হুজুর কি ভুল লিখছে ওনার কি কিছুই বুঝেন না সবকে আপনি বুঝেন কত রকম যে কথা আছে এগুলো কিন্তু আমাদেরকে শোনান হচ্ছে না আমাদের রসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাল্লামকেও তার গোষ্ঠীর লোকেরও শোনাইছিল তিনি কিন্তু দমে যান নাই তিনি অভিযোগ হবে তিনি জানেন যে আল্লাহ বাণী সত্য সত্য প্রচারের দায়িত্ব আমার একইভাবে আমরাও গালি খাই অপবাদ দেওয়া হয় কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় নির্যাতন করা হয় কিন্তু হকের প্রচার কারাগারও করেছি বাইরেও করে যাচ্ছি আজীবন করে যাব যদি আল্লাহ আমাকে এর মাধ্যমে আমার গোনা খাতা মাফ করে নিতে উদ্দেশ্য হওয়া একই পথে আমরা আপনাদেরকেও ডাকছি আল্লাহর পথে আসুন হাদিস মেনে চলুন নইলে কেউ আপনাকে নিতে পারবে না যার নামের আগুন থেকে বাঁচানো কেউ নাই বউ আল ফসাগুম ও আহলিকুম নাহর তোমরা নিজেদেরকে নিজের পরিবারকে জানোয়ার আগুন থেকে বাঁচাও আল্লাহ নির্দেশ জানো যদি হবে বাঁচার কোনো রাস্তা নেই নিজে আহলেজ বলবো আর জানতে চলে যাবো এত সস্তা না আমল নেই আখলাক নেই কিছুই নেই আমি বাংলাদেশের নাগরিক ইন্ডিয়া আমাকে বন্ধু রাষ্ট্র বিনা বিষয় ঢুকতে দিতে হবে দেবে হবে না তো আপনি আহলাদিস খুব অহংকার কিন্তু আপনি হাদিস মারেন না দেবে নাকি হবে না এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন যেগুলো আমাদের ঘরে ঘরে ভুল হচ্ছে সুদ খাচ্ছে সবাই সুদের দেশটা ভরি আছে না সুদ সে এখন টাকা নেই ঋণ নেই গ্রামে গ্রামে দাদন ব্যবসা চলছে আগে ছিল কাবলিওয়ালা এখন হচ্ছে ব্যাংকওয়ালা ঘরে একই সুদ আর দাদন ব্যবসা দেশটা শেষ হয়ে গেল সাবধান এগুলো তো যাবেন না বন্ধকি ব্যবসা জমি বন্ধক দিলেন আবার তার কাছ থেকে টাকা নিলেন পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা বন্ধক দিয়েছেন জমি দিলেন তাকে সে যদি জমি ফেরত দিতে দশ বছর দেরি করে সে দশ বছর জমি করে সে নিজে খাবে আবার আপনাকে দশ বছর টাকাও ফেরত দেবে মাঝখান দশ বছর আপনি জমি করলেন এখানে ফসল লাভ করলেন এগুলোটা কি এগুলি দশ হাজার টাকার উপরে উপরে পাওয়া হয়ে গেল না ব্যাংকের সুদের চাইতে আর ডবল সুদের এগুলো এই সমস্ত বিষয়গুলো গ্রাম অঞ্চল খুব আছে গ্রামে এসেছি বলি বলছি কথাগুলো আছে আরে বিয়ে করবেন কি বিয়ে করবেন টাকাওয়ালা মেয়ে দেখছেন ডিগ্রিওয়ালা মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন না আপনাকে বলা হয়েছে পরিষ্কার হবে তিনটা জিনিস দেখবেন চারটে জিনিস দেখবেন হাসব নাসব জামাল দিন বংশ মর্যাদা তার হাসব সামাজিক মর্যাদা সৌন্দর্য এবং দিন হাসফা জাতের দিন তার কথা এদাক এই চারটের মধ্যে তুমি গুরুত্ব দাও দিনকে যে মেয়ের দিনদারি আছে যে ছেলের দিনদারি আছে তুমি তাকে গুরুত্ব দাও না দিলে তো দুই হাত ধুলি ধূসর ধ্বংস হয়ে যাবে তুমি দেখছো ছেলে কতটা লেখা ভাষাগুলো কিসে চাকরি করে না ছেলে রুজির মালিক আপনি নন আপনি দেখবেন দিনদারি আছে কি না প্রত্যেক মানুষের রুজি বাঁধা আছে আজাল আমল সাহিদ আম শাকি আর রিজিক আপনার আয়ুষ্কাল কয়দিন ওষুধ জন কিনে গায়ে লেখা থাকে না ডেট অফ এক্সপায়ারি অমুক তারিখে ওষুধ নেওয়ার শেষ থাকে না আমরা সব মার গর্বে এসেছি একশো বিশ দিনের মাথায় যখন আল্লাহ পাক ফেরস্তা পাঠিয়ে আমাদের কপালে চারটা জিনিস লিখে দিয়েছেন এক নম্বর হল যে কতদিন সে দুনিয়া বাঁচবে অর্থাৎ তার আয়ুষ্কাল কত ডেট অফ এক্সপায়ারি কবে কবে মরবে এ শরীফুল ভাই আগে আসতাম এখানে উঠতাম না আমি আমি তো ওই সোহাগদেরকে চিন্তা হলে তখন ওঠা বসা খাওয়া সব শরীফুল বাড়িতে রাস্তে তার বাড়িতে ফাঁকা আমি দোয়া করি তার জন্য তার ছেলেদের জন্য তার পরিবারের জন্য আল্লাহ মকুল্লা হুম আর হাম হুম ও আফিম ও আফুয়ান হুম আল্লাহ তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদেরকে উত্তম পদটা দান করো তাদের পরিবার সাথে উত্তম পরিবার তুমি তাদেরকে জান্নাতে দান করো আপনাদের সামনে অত বাড়ি বাড়ি আছে না মানুষ নাই ছোটবেলায় কবিতা পড়েছিলাম আমার বিতে যখন আমি কোনো স্থান স্থানে যাই বহুদিন পরে ফাঁকাত্ম সাজিয়ে কি সেখানে গিয়ে আমার বন্ধুকে হারিয়ে ফেলি 
আর বেলাদর কামাইয়া অথচ শহরটা গ্রামটা সেইভাবেই আছে সেই বছর কত বছর আগে বামন্দে যেমন চলে এখন তেমনই আছে বহু মানুষ কেমন হারিয়ে ফেলেছে তাই না ইতিমধ্যে বহু মানুষকে হারিয়ে যায়নি মানুষ তো আর ফিরি পাব না আপনারও হারিয়ে যাবেন আমিও হারিয়ে যাব সবাই আমরা হারিয়ে যাব কিন্তু আমার কবরের জন্য আমার সাথে কিছু আমল যায় কারণ তিনটা জিনিস যাবে আমার সঙ্গে আমার পরিবার যাবে দাফন করার জন্য রান মাল যাবে কখন কারোর কিন্তু টাকা লাগবে না আর আমার আমলটা যাবে পরিবার ফেরত যাওয়ার বাড়িতে মালও ফেরত যাওয়ার বাড়িতে আমলটা আমার সঙ্গে থেকে যাবে আমল যদি সুন্দর হয় সুন্দর চেহারার বিশিষ্ট একজন এসে আমার সামনে সালাম দিয়ে বলবে আমি বললো তুমি কে বলে আমি তো আপনার সুন্দর আমল আর যদি আমার আমল নষ্ট হয়ে যায় কিম্ভ কিমা খাওয়ার একদম সামনে এসে হাজির হবে কে আমি তোমার সেই বদ অসৎ কর্মগুলো তোমার সামনে আসতে হাজির হয়ে গেছে তারপর যা হবে তা তো বুঝতেই পারছে মন কার নাকি তাকে একটা একটা প্রশ্ন করবে একটা প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না শেষকালে সুর হবে মাঝ এত জোরে গদার বাড়ি হবে চিৎকার ধ্বনি শুনতে পেয়ে ইল্লা সাকালাইন মানুষ এবং জিন ছাড়া সবাই কবরে আমাদের সেই মারের চিৎকার শুনতে পাবে আমরা চাই না সারা জীবন বালাখানায় থেকে আরামের সঙ্গে ঘুমে এসি রুমে বাস করে কবরে যে আমি গদার বাড়ি খাই আঘাত সহ্য করি এটা আমরা কেউই চাই না জোনায়দ বগদাদি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন ফকির মানুষ আগে আমরা যখন ছোট ছিলাম মানুষরা যারা পড়তাম আমাদের বলতো ফকির বিদ্যা পড়েছে না আর ডাইরেক্ট ফকির বলে টিট কেটে আমাকেও করত যখন নিষ্কর্ষের কাঁধে করে বকাশের কাঁধে করে নিয়ে হেঁটে যেতাম তখন বকাশে পড়ার বয়স হয়নি নিষ্কর্ষের পড়তাম আর অন্য অন্য বইটই তো মেয়েরা বলে দেখ ফকির যাচ্ছে এরা কী জানি পড়ে সব সেই ফকির কিন্তু বসে যায় আপনাদের সামনে সেই ফকির বিদ্যা শিখে জীবনে কি লাভ হয়েছে না হচ্ছে জানি না এটুকু অন্তত বুঝতে শিখি যে হালাল আরাম কাকে বলে আল্লাহ যা আছেন না বিশ্বাস আমাদের আছে সেই ফকির বিদ্যার লোক যে কখনো বিয়ে সাথী হবে তাদের যখন মেয়ে দেবে তো আশাই করে না তো ফকির তো ওদের কেন দেবে না ও যে ওকে লেখা আছে তোমার আয়ুষ্কাল কয়দিন হবে এর দু নম্বর তোমার কর্মকাল কি হবে কি করবা ওষুধে কি ক্রিয়া হবে ওষুধ লেখা থাকে না এটা হলো হিস্টাসিল সর্দির ওষুধ এটা হলো কমেট এট সাড়ে আটশো ডায়াবেটিসের ওষুধ মানুষ সব প্রেশার মুখস্ত বলতে পারি না এরকম আপনি দুনিয়া এসে কী করবেন ওকে সব লেখা হাতে আছে তকদির লেখা আছে আপনার এরপরে আপনার রিজিক কটুক হবে এটা ওখানে লেখা আছে আপনার যা রিজিক আছে সে রিজিক থেকে এক পয়সা কম থাকতে আপনি মৃত্যুবরণ করবেন না আবার আপনি সারা জীবন চেষ্টা করেও রিজিক বাড়াতে পারবেন না বহু ভাই আছেন প্রবাসে থাকেন না প্রায় এক কোটির মতন প্রবাসে থাকে বহু প্রবাসী সারা জীবন প্রবাসে কাটিয়েও গ্রামেটা পাকা বাড়ি করতে পারেনি অথচ বহু মনোহরের দোকানদার বাড়ি বসে পাকা বাড়ি মালিক হয়ে আছে একটা ভাই এম এ পাস করেছে চাকরি খুঁজে হয়রান এ অবশ্যই ঘুরতে ঘুরতে জীবন গেল ওর আর একটা ভাই এম এ পাস তো পরিবার কিছুই জায়গা নাই কিন্তু ওই সবচেয়ে ভালো আছে এটা হচ্ছে কি সমস্যা হচ্ছে বুঝলাম অতএব এটা তকদির কারণে বিশ্বাস করতেই হবে আপনার জন্মের মুহূর্তে আপনার এই রিজিক লেখা হয়ে গেছে এরপরে আপনি সাইদ হবেন না সাকি হবেন জান্নাতি হবেন না জাহান্নাই হবেন ওটাও লেখা আছে সাহাবা গ্রামের সামনে একজন আল্লাহ রসুল দুটো ডায়েরি নিয়ে আসলেন মানে আমাদের ভাষায় ডায়েরি বলছে মানে বের করে বলতে দেখো এটার মধ্যে সমস্ত মানুষের জান্নাতি মানুষের তকদির লেখা আছে আর এটার মধ্যে জাহান নামীদের তালিকা আছে যা ফল কলম কলম শুকিয়ে গেছে পুনরায় লেখা হবে না বলে তিনি ফেলে দিলেন ডালে দুটো তো সাহাবেকরাম বলে হে আল্লাহ রসুল যদি সব লেখাই হয়ে গিয়ে থাকে জান্নাতি আর জাহান নামী তা আমরা খামকে এত আমল করব কী জন্য চোখে শুয়ে থাকি তো সাহাব আল্লাহ রসুল জবাব দেন দেখো তুমি জান্নাতি না জাহান নামীকে আল্লাহকে তোমাকে বলেছে তো জানো না তো অতএব তোমাকে সাধ্য দিব কার এবং তুমি মধ্য পন্থায় আমল করে যাও এবং সাধ্য মতো আল্লাহ নৈকট্য সন্ধান করো কখনোই চরমপন্থী হবে না মুসলমান কখনোই চরমপন্থী হয় না আপনি সিগারেট খেলেন কাল্লা উড়িয়ে দিলাম 
ঘুষ খাইছেন গুলি করে দিলাম না এটা ইসলামের বিধান নয় আল্লাহ রসুল যাদের সামনে দিনের দাওয়াত দিয়েছেন সেখানে সুদ ঘুষ মারামারি জেনা ব্যবসা সবই ছিল না আরব আরবের সমাজে উনিকে কাউকে মেরেছেন নাকি উপদেশ দিয়েছেন আমাদের চরিত্র হবে উপদেশ দাতা চরিত্র চরমপন্থী চরিত্র মুসলমানদের হবে না আহলাজ দিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ সস্ব মধ্যপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাসী হেদায়ত মালিক তো আল্লাহ আমি লাঠি মেরে আপনাকে হেদায়ত করব ঠিক সম্ভব বাঘটাই ছেলেকে পারে না আর আমরা তো দূরের মানুষ ঠিক না বহু বাঘ আছে সারা জীবনে হাউ চাষ করছে ছেলে কথা শোনে না তাই না অথচ বাবের দাবি সন্তান ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নাকি এরপরও হচ্ছে না কি করলেন তক দির কিছু করেন নাই আল্লাহর রসুল বলছেন দেখো তোমার বাপ মা তোমার মধ্যম দরজা বাপ মায়ের পায়ের নিচে তোমার সন্তানের জান্না যার পায়ের নিচে আমার জান্নাত আমি তার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করছি আমি কীভাবে জান্নাত পাবো বহু মা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি কালও পড়তে পড়েছি আমরা চারটে সন্তান দুটো মেয়ে মা ভেঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কী ব্যাপার ছেলেরা খেতে দেয় না দুঃখের দিন গ্রামে গ্রামে এগুলো অসংখ্য আপনারা দেখছেন আমরাও দেখছি এগুলো এইগুলো কেন হবে ইসলাম তো বলে দিয়েছে হে সন্তানদের যত কোটিপতি হও মা এবং বাপকে তো নারাজ করে রাখো জান্নাত তোমার যদি হারাম চলবে না ওদের সাবধান প্রতিটি ব্যাপারেই কোরআন এবং হাদিসের বিধান রয়েছে এই বিধান মেনে চললেই তবে জান্নাত নইলে জান্নাত জিজ্ঞেস করা হলো যাদের লক্ষণটা কি আল্লাহ জবাব দিয়েছেন আল্লাহ দিয়ে ইসলেহ না মা আফসাদের নাস যার ইসলাহ করে সংস্কার করে যখন মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায় দিনের মধ্যে বিপর্য সৃষ্টি করে এই ইসলাহ করার কাজটা খুব কঠিন ডাক্তারের কাজ খুব কঠিন কিছু ডাক্তার আসে ঘায়ের উপরে মলম দিয়ে ছেড়ে দেয় বা তার দরজে পরে এসো ঘা ভিতরে থেকেই যায় গ্যাংগ্রিন হয়ে যায় ক্যান্সার হয়ে যায় রোগী মরে যায় কিছু ডাক্তার আছে ওপরে একদম সেচি ছুলে ঠিক করে টাটকা রক্ত বেরি করে দেয় তারপরে মলম দেয় ওই রোগটা তো হাতে সারে আছে না তা আমরা ওই ময়লা সাফ করে দেওয়ার পরে ওষুধ দেওয়া লোক তা আমাদের উপর মানুষের রাগ হবে না সেরেক যে করবে তার সঙ্গে খাতির করবে নাকি যে বেদাত করবে তার সঙ্গে খাতির করা যাবে বেদাতের জন্য তো জান্নাত নাই মসজিদের জন্য জান্নাত নাই আমার ইউসিক বিল্লাহ ফকা ধর্ম আলী জান্নাত আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি শেরিক করল আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিলেন কি সাংঘাতিক কথা না আর আখেরাতে তাকে সাহায্য করার কেউ থাকবে না আমরা হরাম সে শেরিক করছি না বেদাত করছি বলে কি সমস্যা কি সমস্যা কি বললে আর উত্তর নেই আবার আর সুন্দর ধোকা আছে যে সমাজে এটাও ঠিক ওটাও ঠিক আছে না এই ধোকায় মানুষকে বেশি নষ্ট করে দেয় আর আমরা কি বলি আদালত যেমন রায় হয় ফাঁসি এবং খালাস একসঙ্গে হয় আসামি খালাস আসামি ফাঁসি এরা আমরা দেখছেন বাংলাদেশে কোনো দেশে হয় এরা বলে এটাও ঠিক ওটাও ঠিক উদ্দেশ্য ভোট তুমি মসজিদে তুমি ভোটটা আমাকে দিও তুমি তহিদ তন্ত্রী তুমি ভোটটা আমাকে দিও দুটা কি ঠিক হবে আমরা পরিষ্কার বলে দিয়েছি ঠিক একটাই ঠিক কোন দুটো হয় না দুইয়ে দুইয়ে চার হয় দুইয়ে দুইয়ে কোনো পাঁচ হয় না আপনি একটা নম্বর বেশি করে দিয়ে ভাবছেন তো আমি একটা নম্বর বেশি পাবো তা তো পাওয়া উচিত তাই না দুই দিয়ে একদম পাঁচ লিখলেও তো নম্বর বেশি হবে না না জিরো পাবে যে চার লিখলেও ওই ফুল মার্ক পাবে আপনার যে আমলটা সই হাদিস অনুযায়ী হবে ওটা আপনার কাছে কবুল হবে এবং ইখলাস যদি থাকে আপনার আমলের মধ্যে তাহলে এখলাস ভিন কোনো আমল আল্লাহ কাছে কবুল হয় না অতএব প্রত্যেক মানুষের কাছে আমাদের দাবি থাকবে পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ আলিসের আলোকে জীবন গড়ার প্রতিজ্ঞা নিন এবং এর জন্য একাকে আপনি কোশ্চেন করে পারবেন না কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী অবশ্যই আমিরের আনুগত্য করতে হবে রাষ্ট্র আমির তিনি পুরা শত কোটি মানুষের দায়িত্বের বোঝা বহন করছেন তার একটা নেকির কাজ যেমন তার জন্য জান্নাত রসিল হবে তার একটা গণহের কাজ তার জাহান্নাম রসিল হবে তাই না 
সাংগঠনিক আমির সবসময় আপনাকে সস্য উপদেশ দিবেন যে বাবা ঠিক হয়ে চলো এটা ভুল সেটা ভুল সাংগঠনিক আমির আপনাকে কখনো হত্যা করবে না আপনাকে জেলে দিবে না আপনাকে পিটাবে না কিন্তু উপদেশ দিতে পারে তো বাপ যেমন সন্তানকে উপদেশ দেয় সংগঠনের আমির আপনাকে উপদেশ দেবে না এ এইভাবে সমাজটা চলবে যেমন সম গোত্রের যিনি নেতা তিনি গোত্রের লোকদেরকে যেমন উপদেশ দেন সমাজের নেতা সমাজের লোকদের নিয়ে যেভাবে চলেন সংগঠনের নেতা ঠিক তেমনি করে সংগঠনের ভাইদেরকে নিয়ে দিনের পথে পরিচালনা করবেন এইভাবে পৃথিবী চলছে আপনি সংগঠন যদি না করেন সত্যিকারের আপনি বাতিল সংগঠনে চলে যাবেন আপনার ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা আপনি চলে যাবেন আপনার এই ফাঁকে কারণ আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো মান রাধা বহু বাতাল জান্নার ফলে এল জামি জমা যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায় সে যেন জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করে বিচ্ছিন্ন জীবন কোশ্চিন করা জান্নাতি জীবন নয় কারণটা কি জানেন একা কোনো কাজ করলে শয়তান তার পিছনে লাগে দুজন হলে শয়তানটা দূরে চলে যায় দশজন মিলে একটা কাজ করলে শয়তানের ধারে কাজে ঘেসে না এসব হাদিসের ভাষা আমি আরবি বলছেন এটা বাংলায় বলে দিচ্ছি সংগঠন এটি বরকত সারা বাংলাদেশে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ সারা দেশব্যাপী সোসাইটি টাজালে কাজ করে যাচ্ছে এখন এখন আপনি একটা কাজ করছেন আপনার মনে চিন্তা হতে হয়তো আমি যদি এই কাজটা করি তো পুরো দেশবাসীর কাছে আমি নষ্ট হয়ে যাব লোকে বলবে কি একটা সামাজিক চাপ সৃষ্টি হবে দ্বিতীয়ত আপনার ভুলের জন্য পুরো সংগঠনটা মানুষের কাছে বদনামগ্রস্ত হয়ে যাবে তৃতীয়ত এমারতের প্রতি যে আনুগত্যশীল হওয়ার আল্লাহর হুকুম হুকুম অমান্য করার কারণে আপনি আল্লাহর কাছে গুণগার হয়ে যাবেন ফলে আপনার নৈতিকতা বলবেন না আমার তো হাদিস করার মতো কাজ করার দায়িত্ব আমার আমি যেহেতু এটার উপরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমি এর উপরে বায়াত নিয়েছি আল্লাহর নামে যদি আমি অন্যায় করি কাল কে আমাদের মতো আল্লাহ ভাই আমাকে ধরবেন এই অনুভূতি কিন্তু আপনাকে আল্লাহর প্রতি ধরে রাখবে এই অনুভূতি অন্য কোনো সংগঠনে নাই বিষয়টি মনে রাখবেন একটা মৌলিক কথা আপনাকে বলে দিই সব কিছুর মূলে রয়েছে আখারা বিশ্বাস প্লেটো এরিস্টিটল তারা অনেক আগের মানুষ অর্থাৎ ঈশ্বর জন্মেরও তিন চারশো বছর আগের মানুষ তারা অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ ঠিক না বিশ্ব তাদেরকে চেনে বা জানে কিন্তু এরা কেউ আখেরাতে বিশ্বাস করত না কারণ তাদের কাছে কোনো নবীও আসেননি তাদের কোনো দাওয়াতও যায়নি শুধুমাত্র নবী রসুল বলেই মানুষকে আখেরাতের সন্ধান দিয়েছেন যে মানুষ দুনিয়া তোমার চূড়ান্ত ঠিকানা নয় তোমাকে অবশ্যই আখরাত জবাব দিয়ে করতে হবে যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহকে তোমাকে ফিরে যেতে হবে আমরা কেউ নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি আল্লাহর হুকুমে সৃষ্টি হয়েছি আর আমি নিজে নিজে কেউ মরবো না আল্লাহর হুকুমে আমার মৃত্যু হবে অর্থাৎ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছিলেন তার কাছেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে তার কাছেই তোমাকে হিসাব দিতে হবে এই বিশ্বাস শুধুমাত্র নবী রসুলদের অনুসারে যারা তাদের মধ্যে আছে মুসলমানদের মধ্যেও এটা আছে এই বিশ্বাস অনুযায়ী যারা কাজ করবেন ইনশাল্লাহ তাদের কাজগুলো সুন্দর হবে আর যারা দেখবে যে আখেরাত নাই যাই করে দুনিয়া লুটি মুটি খাই দিনা এটা তো কিচ্ছু হবে না এতে আপনি স্রেফ মানসিকতে ঘৃণিত হবেন নিন্দিত হবেন এবং আল্লাহর কাছে আপনি কঠিনভাবে শাস্তি প্রাপ্ত হবেন পরিশেষে আমি আপনাদের কাছে আবারও স্মরণ করে দিচ্ছি এমারতের প্রতি আনুগত্যশীল থাকবেন রাষ্ট্র আমিরের আনুগত্যশীল থাকতেই হবে নয় তো রাষ্ট্র বসবাস করাই যাবে না দ্বিতীয়ত সাংগঠনিক আমির আপনাকে সবসময় দিনের পথে পথ দেখাবে তৃতীয়ত আপনার যেখানে লোকাল সংগঠন আছেন সেখানেও আপনাকে প্রতি তালেই বৈঠকে প্রতি সপ্তাহে একদিন বসতে হবে দিন শিখতে হবে একটু সময় আপনাকে দিতেই হবে এই সময়টা যদি দেন একটা আমাদের এখানে আলহামদুলিল্লাহ অনেক বই বেরিয়ে গেছে না এখন তো বইয়ের অভাব নেই শুধু সালাত রসুলটাও যদি আপনি ভালোভাবে পড়েন ইনশাল্লাহ বহু কিছু ওখানে শিখতে পারবেন কারণ আপনি শুনলেন একটু আগে সালাতের হিসাবটা আগে দিতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেক ঘরে ঘরে যদি সালাত রসুল থাকে আপনারা যাচাই বাসে করবেন সব রেফারেন্স দেওয়া আছে আপনি বাজারতে হাদিস কিনবেন মিলে দেখবেন ঠিক হচ্ছে কি না যখন আপনার বিবেক বলে দিয়ে দেখবেন যে আমার রসুল এইভাবে সালাত আদায় করতেন আমি কি করছি মাঝখানে কোনো ভায়া মিডিয়া চলবে না কারণ আমার রসুল আমাকে সাফাত করবেন কে আমাদের মধ্যে তাই না সাফাতের দৃশ্যটা মনে রাখেন হাতটা মনে রাখবেন আল্লাহ রসুল দাঁড়াবেন হাউস কোচের পানি সবাইকে পান করাবেন ফ্রেশ তারা ঠেলে নিয়ে চলে যাবে সবাই ভালো ভাই নিয়ে ভাই না
আল্লাহ রসুল বলছেন আমার এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেওয়া পর্দা করে দেওয়া হবে ও আরে ফুম আরে ফুনা নেই অথচ আমি তাদেরকে চিনি ওরও আমাকে চিনে কারণ ওই যে উজু করার সময় উজু করার অঙ্গগুলো জ্বলবে না কে কেউ আমাদের দিন ওরা সালাদা দেওয়া করে হাত পা দেখে বুঝবে ধরো আমার উম্মত কিন্তু ফেরস্তারা তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাবে তখন ফেরস্তারা বলবেন আল্লাহ রসুলকে ইন্না কাল্লা তাদেরই মা আহাদাসু পা দেখা হে মোহাম্মদ তুমি জানো না তোমার মৃত্যুর পরে এরা কত অসংখ্য বেদাহাত করেছিল কত নতুন নতুন জিনিস নিয়ে এসেছিল দেখা যাচ্ছে মুসল্লি হওয়া সত্ত্বেও আমরা জাহান নামে যাব যদি সেই আদেশ অনুযায়ী আমার সালাদটা না হয় তাই না হলে অর্থ অতএব ভাইরা সাবধান সালাদের মধ্যে যতগুলো বেদাত আমরা করি এগুলো থেকে তম করেন সালাদ তন্ত্র পরিশুদ্ধ করেন দৈনিক পাশাত্ম সালাদ সঠিকভাবে আদায় করেন এর উদাহরণ দিচ্ছেন আল্লাহ রসুল এভাবে দৈনিক পাঁচবার যদি কেউ নদীতে গোসল করে তার দেহে কি কোনো ময়লা থাকে ঠিক অমনি করে দৈনিক পাঁচবার যদি আপনি পাঁচাত্তর সালে তার আল্লাহ কাছে সেজা করেন তাহলে কি আপনি কেন পাপ করতে পারবেন পারবেন না এটাই হচ্ছে মেন্টাল ট্রিটমেন্ট তাকোয়ার ট্রিটমেন্ট এখানে অতএব আখরাত বিশ্বাসী হলো মানবতার একমাত্র রক্ষা কবচ আল্লাহ পাকা আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন ও সৈহাদ সন্দেহী জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন আমি আকুল কলি হাজা হস্তকুল আলী ওয়ালকুম আলি সাহেদ মুসলিমিন